Mijn uh, telefonische gast van vandaag die uh, kun je kennen als radiopresentator, tv-presentator, schrijver, documentairemaker, TED Talk spreker, rolstoelbasketballer. En uh, aan dit indrukwekkende cv kan hij binnenkort ook theatermaker toevoegen. Want uh, vanaf maart is hij te zien in de Nederlandse theaters met zijn voorstelling Scherven brengen, geluk. Maak de rond een heel goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Goedemiddag. Wat leuk om je te spreken, Mark. Ja, ja, we hebben samen radio gemaakt vroeger. Ja, inderdaad. Dus, uh, dat is al heel ja, lang leuk om geleden. jou weer op de radio te horen. Heel ja. lang geleden. Dankjewel, dankjewel. Hé, hey Mark, jij, jij viert uh, jouw koper een jubileum van je dwars, lees je het? Tenminste, dat, dat lees ik dan overal. Ik vind het zo'n bijzondere ja. woordkeuze, hè, dat vieren. Maar dat is ongetwijfeld uh, heel bewust uh, gedaan. Hoezo noem je dat vieren? Ja, nou kijk, um, uh, natuurlijk, uh, als, je, als je een dwarslezing krijgt... dan is het begin is natuurlijk uh, af, afschuwelijk en uh, daarna is het wennen. Maar daarna kan het ook best wel hartstikke leuk worden. Dus wat dat betreft is het krijgen van een dwarslezing... precies het omgekeerde uh, van een huwelijk. Uh, maar, uh, maar ja, ik, um, ik dacht, uh, het is nu 12,5 jaar geleden... en ik heb dankzij mijn dwarslezing ook heel veel leuke en bijzondere dingen meegemaakt. En je hoort altijd ja, het, het cliché standaard beeld van een handicap krijgen... is dat je leven minder waard wordt. Je hebt ook het, het woord invalide, als je dat vertaalt invalide, dan is het ook minder waard. Maar je leven wordt ook, als je het vanaf de juiste kant bekijkt... wordt het ook wel meer waard. En ik dacht, laat ik dat positieve verhaal ook een keer gaan vertellen. Dus ik dacht, nou lijkt me leuk om dan uh, dat koperen jubileum... Uh, maar te gaan vieren met weer een, uh, een droom van mij die uitkomt. En dat, uh, ja, uh, en dat is het theater ingaan. Dat heb ik altijd al gewild, nooit gedurfd. En, uh, en nu is het er. En dat heb ik toch wel een klein beetje aan mijn dwarslees te danken. Want ik wist nooit wat ik zou moeten gaan vertellen in het theater. Maar nou, nu heb ik een bijzonder verhaal. Wat goed zeg. Hey, en en ja. Ja, wat uh, vertel eventjes voor mensen die uh, misschien de programmaboekjes van de Schouwburg nog niet hebben doorgelezen. Je zegt het al, je gaat in ieder geval je verhaal vertellen. Maar op, op wat voor manier ga je dat doen? Ik bedoel, worden het lachen? Is het serieus? Is het een combinatie? Uh, het is een beetje een, een, een combinatie. Ik merk inderdaad, dat me, want ik heb nu try-outs... en dat mensen dan komen en die weten dan totaal niet wat ze van me moeten verwachten. En uh, tuurlijk, er zitten grappen in, maar ik ben geen uh, cabaretier of, of stand-up comedian... Die dan, uh, die dan anderhalf uur alleen maar grappen gaat vertellen. Dus het is, het is een, serieus, nou ja, een serieus verhaal. Het is, het is het verhaal over hoe ik na mijn dwarslezing weer gelukkig ben geworden. Dus, dus je ziet inderdaad, ik heb, ik heb meerdere verhaallijnen tegelijk. Dus ik vertel het verhaal van hoe ik net in het revalidatiecentrum word binnengebracht... en hoe ik er toen aan toe was. Maar ik vertel ook over hoe, ik er nu, hoe nu mijn leven is... en welke, welke super gave dingen ik nu allemaal doe... en op welke manier ik dat te danken heb aan, uh, aan mijn dwarslezing... en, en, en hoe, het kan, hoe het kan dat ik er zo positief mee omga. Want dat, ik, ik, ik heb twee vragen die me altijd gesteld worden. Eén vraag is, wat is er met je gebeurd? En de andere vraag is, hoe kan het dat je zo positief bent? Nou, die vragen heb ik willen beantwoorden. En volgens mij is dat in ieder geval een interessant verhaal... En er, zitten, ja, er, er gebeuren toch ook gewoon ja, wel heel veel hilarische dingen ook wel. Dus dat, dat is ook gewoon wel leuk om te vertellen. Dus het is uh, inderdaad een combinatie. All right, nou, dat klinkt heel boeiend. Hey, uh, Mark, je hebt natuurlijk toch een heel interessante cv. Rostelbasketbal, televisie, radio, inspirational speaker, schrijver, theater maken nu dus. In hoeverre is jouw handicap eigenlijk een belemmering? Want als ik dit zo voor me zie, dan denk ik... nou, uh, ik ken mensen uh, met geen enkele handicap... en die zouden dromen van zo'n cv... Uh, ja, nou, ik heb, ik, heb, ik heb het meeste van de dingen die ik gedaan heb... heb ik toch wel in de laatste twaalf en een half jaar gedaan. Ik, ik, ik was voordat, voordat ik uh, in het ziekenhuis terecht kwam... had ik ook best al... ik had een internetbedrijf gehad en ik, ik was al DJ. En ik dacht in eerste instantie van... oh ja, als ik nu inderdaad niet meer kan lopen... dan gaat heel veel van de dingen die ik later altijd wilde worden... gaan niet lukken. En, en, en toch, ja... Uiteindelijk, als je, als je die rolstoel een beetje onder controle hebt... en, en je er niet zo door laat tegenhouden... dan, dan, ja, dan uh, ja, soms kom ik ergens een trappetje tegen waar ik niet op kom... en dan moet ik aan iemand vragen van help even de trap op te komen. Maar voor de rest uh, hoeft het inderdaad totaal geen belemmering te zijn. Bijvoorbeeld ja, de theaters waar ik naartoe ga... die zijn ook niet allemaal even goed toegankelijk... Ja. maar dat is voor mij niet de reden om daar niet op te treden. Dus ik heb al een soort fantasie dat ik dan uh, in een theater ben... waar het podium niet toegankelijk is... en dat ik dan achter in de zaal gewoon opkom... en dat ik gewoon naar de eerste rij ga. Dan lijken de mensen van de eerste rij... Die laat ik me dan het podium optillen. En ik heb al mijn, mijn eerste openingsgrap heb ik dan ook al klaar. Dat ik dan zeg Mark de Hond, net, net nieuw in het theater. En hij wordt nu al door het publiek op handen, op handen gedragen. gedragen. Ja, wat leuk. Ja, zeg. Daar verheug ik me al op eigenlijk. Dus ik, ik hoop als ik dan naar het theater toe ga. Denk ik, dan hoop ik van ah, laat, laat het podium slecht toegankelijk zijn. Dan kan ik die grap maken. Ja, ja, inderdaad. Nou, oproepen aan alle, alle theaterbazen van Nederland. Zorg ook dat het slecht toegankelijk is. Juist voor Mark ja. de Hond. Ja, dat, dat ja. zou je toch ook niet verwachten. Ja, geen, Mooi, hoor. geen ramp, geen ramp, geen ramp. Ja. 
<laughs> nou, dames en heren, dat uh, wordt best lachen, hoor ik, uh, hoor ik zo. Oh ja, ja, misschien toch wel een beetje. Nou ja, uh, ja dat, uh, het is, en het is ook echt heel gaaf, want de theaters hebben me ook gewoon echt allemaal... Uh, geboekt. Dus ik, krijg, ik, ik mag echt zo'n tour. Wat, wat ik vroeger altijd. Ik zat vroeger altijd in de zaal. En dan zag ik die mensen optreden. En ik fantaseerde er altijd over dat ik dat ook een keer zou mogen doen. En, en ik ga echt gewoon zo'n landelijke tour doen. En ik, uh, ik kom echt door heel Nederland. Dus dat is uh, echt super vet. Weer een droom die je waar wordt. Man. Ja, ja, ja. ja Goed, dat he? wordt wel een beetje gevaarlijk als straks alle dromen zijn uitgekomen. Wat moet ik dan nog? Nou, gewoon nieuwe verzinnen ja. toch? Ja, ik heb nog wel iets met zeven vrouwen. Die, dus als, als, die, als dat dan ook nog gaat lukken, dat, als die ook allemaal... Maar goed, het zou wel heel gaaf zijn of dat nog gaat. Uh, maar nou, eerste theater. De eerste theater, maar inderdaad. First things first. Ja. Hé, hey, wanneer ga je in ja. première? Ja, de première is uh, in, uh, in maart. Uh, maar ik ben, uh, ik ben nu al aan het try-out en zo. Dus het is vanaf nu, als je naar marktdehond.nl gaat... Dus, uh, daar staat gewoon een lijstje met alle theaters en de linkjes om... Uh, om kaartjes te bestellen. En het, is, het gaat ook zelfs nog hard met de kaartverkoop. Dus zelfs dat is al gaaf. Goed man. Ja, dat moet toch, ja. Dat moet toch bemoedigend werken, kan ik me zo voorstellen. Ja, heel, heel leuk. Dit is echt, uh, ja, dit wordt echt, uh, ik ben nu al mooi, dit wordt nu al mooi jaar. Hey, veel theatervoorstellingen hebben tegenwoordig een titelsong, hè? Zo ook die van jou. Uh, voor welk liedje heb je gekozen? Ja, ik, uh, ik, ik heb afgelopen jaar met Jan Dulles, uh, was ik, uh, was ik uh, denk ik mee in de Passion. Dus uh, ja. ik was de Joodse apostel in een rolstoel, was ik. <laughs> en, uh, en, dus ik heb Jan Dulles leren kennen. En ik, ik vind hem echt super gaaf. En ik heb gevraagd, heb je niet een mooi liedje over geluk? En uh, ja, ik kan nu bekendmaken. Wilderig, waardeloos, van de drie jaar, van oh. Jan Dulles. Is, uh, is mijn uh, titelsong ja. voor Scare Verbrengen Geluk. Oh, dat is mooi zeg. Nou Mark, die ga ik voor je draaien. Om alvast een beetje hè, oh, op te cool. warmen ja. voor, uh, voor die uh, theatershow. Heel veel succes toegewenst. En ja, ik ga kijken hoor. Ja, nee, je bent vanuit welkom. Leuk, hartstikke leuk. Hé, hey Mark, tot de volgende keer. Ja, tot ziens. Een dag, een zonnige dag, die kalm en onderdacht. Bijna als een cadeau, daar voor me open lag alsof oktober was. Alsof de zomer dacht, laat het nog even zo zomer zijn. Zo simpel is dan geluk, was zo dan het leven bedoeld. Zo mooi, groot en zinloos draait de aarde. Als er een hemel zou bestaan, dan is dit. Hoe het voelt, zo wanroos en tijdloos, ben slapen en waken zo wilderig waardeloos. Een moment, een heilig moment, is alles onbestemd. Alles wat was geweest, wat komt zo veilig, onbekend, niet onbemend. En wendbaar als een kind Reiken we naar de zon Zonneschijn Zo simpel is dan geluk Was zo dan het leven bedoeld Zo mooi, groot en zinloos Draait de aarde Als er een hemel zou bestaan Dan is dit hoe het voelt zo warm, broos en tijdloos, en slapen en waken zo veel nog waardeloos. Een dag, een zonnige dag. Zo simpel is dan geluk, was zo dan het leven bedoeld. Zo mooi, groot en zinloos draait de aarde. Als er een hemel zou bestaan, dan is dit hoe het voelt. Zo wanroos en tijdloos, men slapen en waken zo wilderig waardeloos.